Gacetilla de prensa número 50. Cierre del caso SAR, submarino San Juan, y cambio de fase a búsqueda del mismo. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, como autoridad de aplicación del Convenio Internacional sobre Búsqueda de Salvamento Marítimo, informa que hoy jueves 30 de noviembre, a 16.20 horas, declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. Los motivos por los cuales se sustenta tal decisión son que el plan SAR tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro en el área marítima, fluvial y lacustre bajo jurisdicción SAR Argentina, con el fin de preservar la vida humana en el mar, que por ley nacional 22.445 le compete a la Armada Argentina. Organización que ha contado con personal altamente capacitado y las tecnologías más avanzadas del mundo no encontraron evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas. Que se realizó la búsqueda de superficie mediante unidades aéreas y navales desde hace 15 días barriendo un total de 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual y 1.049.479 millas náuticas cuadradas de exploración radar, sin obtener contacto con el submarino San Juan ni sus balsas salvavidas, y que a pesar de la magnitud de los esfuerzos realizados, no ha sido posible localizar el submarino que se recibió información de dos fuentes diferentes de organismos internacionales que dan cuenta de una anomalía hidroacústica en proximidades de la última posición conocida del submarino San Juan y posteriormente confirmada con un evento consistente a una explosión, que se ha extendido a más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina comunican que continuarán con la siguiente fase, que comprende la búsqueda del submarino San Juan en el hecho submarino. Hasta tanto no tener la localización, y sin entrar en eufemismos, no vamos a dar una confirmación categórica al respecto. Lo que sí nos remitimos a que se ha extendido hasta el doble del tiempo de las posibilidades de rescatarlo. El gran cambio es la profundidad de búsqueda, si hablamos ya de más de determinada cantidad de metros que no podría soportar eh, la vida humana más allá de que esté en el interior de un submarino. No es un tema de profundidades, sino de, de tiempo. Eh, las profundidades seguimos buscando entre 200 y 1000 metros en esa área de mayor probabilidad de ocurrencia.